Bo ni mwa wanafunzi leo tunajua kwamba kwa wanafunzi saba kutoka shule ya wasichana ya Kisumu wamefikishwa mahakamani kwa tuhuma za kuhusika katika uharibifu wa mali ya shule. Tutataka kuangazia misingi ya sheria na pia shule ni vipi ambapo nidhamu inaweza kurejeshwa kutumia mbinu gani? Tuko naye wakili Dansta Numari katika afisi zetu zilizoko katikati mwa jiji la Nairobi. Wakili ulitueleza sheria kile ambacho inatambua ni kumpeleka yule mwanafunzi eh, katika kituo cha kujirekebisha na mabweni ya kujirekebisha hadi kipindi cha miaka mitatu sio? Wakili. Na sheria hivyo ndivyo ilivyo. Na kwa hivyo wakati ambapo mali ya shule imeharibiwa kwa sababu tunaona kama wale wa leo wanasemekana kwamba wameharibu mali ya takriban shilingi milioni mbili. mali ya shule au mali yoyote inapoharibiwa na yule mwanafunzi nani anastahili kugharamia kwa mujibu wa sheria Kulingana na sheria mtoto hana nafasi ya kugharamia chochote atakachokiharibu katika ile Children's Act kuna kipengele ambacho wanajaribu kukileta sasa ulimwenguni kuna sheria kubwa zaidi ya mambo ya watoto inayoitwa United Nations Convention for the Rights of a Child ambayo ni ulimwengu mzima mataifa yote ya ulimwengu yameweka sahi ile ile convention isipokuwa Marekani na Somalia mataifa ni mawili peke yake ulimwengu mzima ile sheria ya watoto ni moja na ile inasema kwamba iwapo mtoto amekosea ameharibu mali ya mtu mwenye kulipa ile gharama ni mzazi sababu ile nimesema kwamba sheria inaangalia mtoto kwamba ile kitendo cha kuvunja sheria haitu kuvunja sheria yeye wamegongana na sheria it they are children in conflict with the law sio kwamba wao wamevunja sheria wamegongana accidentally gharama ya kulipa shule inapochomwa ni mzazi pili nimesikia watu wakisema kwamba watu wa Kenya sasa tunataka kuleta kiboko katika ile convention nimesema ya United Nations Convention for the Rights of a Child ikuje kwa ile African Charter for the Rights and Welfare of a Child ikuje ile ya UNESCO the United Nations Education and Science eh, Convention mambo ya kuweka tocha katika mwili physical tocha katika mwili wa mtoto imekatazwa pia katika miili ya watu wakubwa Zamani kulikuwa mtu akifanya makosa alikuwa anafungwa jela viboko sita na kazi ngumu. Mambo ya kazi ngumu iliondolewa kwa sababu that is a violation of human rights. Viboko zikaondolewa kwa watu wakubwa, pia kwa watoto. Tocha. Mapigo ya mwili physical, mapigo ya kiakili tocha hayawezi rudishwa. Kwa hivyo lazima sisi kama taifa tuwe moja ya taifa kama jumuiya ya mataifa mengine. Kwa hivyo kwangu dadangu Zubeda lazima tuanze kuangalia kipengele cha kumi cha katiba values and principles of governance. Ni vipi tutarudi kama jamii ya Mkenya na kujaribu kuweka itikadi, imani, discipline na ma maono katika watoto wetu. Hatuwezi ruka na tuwezi kataa. Wengi wanasema kwamba wale watoto ni watundu. Lakini swali nakuuliza familia zenyewe zimejikita vipi? Ni familia ngapi? Za single mothers, single fathers, ni familia zipi ambazo tunaona ndoa inafanywa leo, kesho inavunjwa? Ni wanasiasa wetu ukiwaangalia vile wanavyopigana wakirushiana mateke kule kwenye bunge ni tabia ipi kama sisi wazazi sisi mawakili sisi wenye vyombo vya habari tunawaonyesha wale watoto wetu kwa hivyo lazima sisi tujiulize tusianze kuwalaumu walimu kwa sababu watoto wamekosea sisi lazima tujiangalie kiundani na tuweze kujiuliza what have i done myself mimi ni kio cha kuleta maono mazuri kwa watoto ama ni vipi. Na shukran sana kwa mawazo hayo wakili. Tuje hapa studioni tunajiunga pia na mwalimu Dan Bobea. Karibu sana kwenye taarifa zetu za jukwaa la KTN. Yeah. Katika kile ambacho Dan Stan Omari amekisema wewe kama mwalimu yeah. ukiwa pale shuleni. Yeah. Ukimwona mwanafunzi ambaye 
amepotoka unamrekebisha vipi kwa sababu kiboko hakipo tena kwa hivyo unamrekebisha vipi kiboko hakipo ni kweli sasa kumrekebisha siku hizi tunatumia mbinu ya ushauri na saha mm. sasa tuna vitengo vile vya ushauri na saha na walimu ambao wamesomea mambo hayo ambao ambao wanatumia kuwafaa na kuwa nasihi na wanafunzi mm. hao ndio tunaotumia kisha ikiwa nidhamu labda imeanza kuvuka mipaka mm. tuna zile itifaki tunazofuatilia kwamba tuanze labda tupeleke kwa mwalimu azamu mwalimu azamu apeleke kwa uh, ile idare na shughulika na nidhamu labda naibu mwalimu mkuu mambo yakizidi sana mambo yaende kwa mwalimu mkuu kisha sasa kuwe na kamati ile itakayozungumzia mm. masuala haya ndipo sasa afikie uh, kiwango kwamba labda afukuzwe shuleni siku hizi ut utaratibu umebadilika sana mm. na hilo ninafikiri kwamba pia linachangia kwa njia moja au nyingine kwa sababu pia mtoto akijua kwamba ana haki zinazopita zaidi mm. mipaka basi anaweza kafanya lolote akijua kwamba labda hata uwezo kumfukuza shuleni haupo mikononi mm. labda hata mwalimu mkuu mwenyewe na, sasa hizo mm. ndizo changamoto na ndipo sasa nilitaka kujua je wakati ambapo mnaangalia yule mtoto na. ambaye amepotoka nidhamu yake ni ya kutilia shaka na. Mnaona kwamba imeanzia wapi? Ni, ni tangu aingie shuleni ama kuwa na hiyo tabia ama Naam. inafika umri fulani ndio tabia inarekebika, inabadilika Naam. au huwa ni nini hasa ambacho tuseme kina... kwamba bila shaka mambo hayawezi kuwa sawa kwa wanafunzi wote lakini wakati mwingi ni matatizo kwa kweli anaanzia mbali. Mm. Swala la nidhamu tunavyofahamu sisi walimu ni kwamba wakati mwingi halianzi shuleni. Mm. Manake ni wajibu mkuu wa mzazi ni kumpa mwanafunzi wake nidhamu inayofaa. Mm. Sasa kuna wanafunzi wengi tu ambao wanakuambia kwamba mimi mwalimu hutanifanya chochote manake hata mzazi hajawahi labda kunigusa hajawahi kunichapa mm. tangu nizaliwe sasa itakuwaje tena ni, nije shuleni nikachapwe labda ama nipewe nidhamu ambayo sijaizoea sasa hilo ni tatizo ambalo linaanzia nyumbani na kwa kweli hata wakili amesema kwamba tukitaka kuwa kuwasaidia watoto wetu lazima tuanzie nyumbani watoto wakiwa wachanga hata biblia inasema kwamba funza mtoto tabia nzuri atakapokuwa ataku, mkubwa basi atakuwa na tabia hiyo na ikiwa ni kiboko basi mzazi amchape nyumbani mm. lakini sasa sisi imekuwa kwamba walimu tumekuwa zaidi ni kuwafunza nidhamu kuliko hata kuwafunza masomo ambayo tunafaa kuwafunza mm. wakati mwingi wanafunzi wengi wanapoteza muda wakiwa katika kushughulikia masuala ya visa vya utovu wa nidhamu zaidi ya mambo ambayo wamepeleka shuleni ambako ni kusoma kupata maarifa elimu na mambo mengine na aanza kuliko kitu jia uh, unajua vile ambavyo vya kwa Kiswahili wanasema samaki mkunje angali mbichi akishakoma sasa akikuwa mkavu ushamkaanga yakuwa vigumu Nami. kwa hivyo aiza kwa wakati ambapo mmekuwa mkifanya huu uchunguzi kuhusu visa hivi ambavyo vimekuwa vikishuhudiwa shuleni nini haswa ambacho kimejitokeza zaidi uh, tunapoangalia katika uh, udurusu wetu uh, tumepata kwamba jambo la kwanza uh, visa kama hivi za vya kuchoma mashule vilianza uh, Uh, 2016 mm. hadi wa leo visa hivi vinaendelea kuongezeka na tunapoangalia kuna hii jambo la kwanza ambalo linafanya visa hivi viendelee kuongezeka ni tuko na 100% transition mm. serikali ilipokuja na uh, uh, sheria ya kusema kwamba watoto wote ambao wanatoka katika primary waingie shule ya upili tumekuwa na mabweni ambayo yamejaa wanafunzi Hatuna infrastructure ya kutosha ambayo inafanya wanafunzi wakue na usalama katika shuleni. Mm. Hii inafanya wanafunzi wakiwa shuleni uh, wa, wa, wawe kama they are not comfortable mm. in the class and in school. Madarasa yetu yamejaa. Utapata daraza moja liko na wanafunzi kama sabini. Mm. Mabweni yako na hata nafasi ya kutembea katikati ya vitanda haipo. So masuala kama haya ndio yanachangia i visa ambavyo tunaendelea kuona vikiongezeka katika mashule yetu. Ah uh, swala lingine ambalo linafanya kuongezeka katika uh, udhofu wa nidhamu ni kwamba mm. uh, kanisa ilikuwa ni kiungo muhimu sana katika jamii. Lakini ukiangalia makanisa ya siku hizi ni makanisa ambayo yameingia katika biashara. Kwa hivyo hatuna ile jukumu muhimu kanisa ambayo ilikuwa inafanya hapo uh, wale ama kitambo enzi zetu wengine kanisa imetekeleza pia jukumu hilo na imeachia walimu katika shule mm. na ukiangalia makanisa ya siku hizi hata vile wana, wa, 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 wa shiriki wanavaa wana kwenda kanisa mm. pia wamesahau uh, mambo kama hayo so mambo kama haya ya jamii sababu nilisema hapo awali kwamba uh, nidhamu huanza na jamii ndio ikuje kwa mashule 
lakini ukiangalia siku hizi nidhamu yote imeachiwa mwalimu na huyu huyu mwalimu ndiye ambaye anawekewa makosa kila jambo linalotokea uh, mwalimu anaweke anasingiziwa mwalimu ameitwa jambazi mwalimu ameitwa mnajizi mwalimu ameitwa kila jambo so hii pia imefanya mwalimu kukosa ile moral ya kusema sasa waja nirekebishe huu mtoto mm. so ikiwa mwalimu ana moral na ni yeye peke yake ameajiwa ame majukumu yote ya kumlea mtoto tunajipata katika majanga kama haya ambayo tunaongea wakati huu. Na, na tunaona jumbe ambazo zinaingia John G anasema wale wote wanaosisitiza kuwa upotovu wa nidhamu shuleni ni kutokana na walimu kutoadhibu wanafunzi ni wapotovu pia. Sio lazima mtoto achapo ndio awe na nidhamu na pia kumekuwa na visa vya ukatili wa walimu kwa wanafunzi. Haturudi huko ngo. <laughs> Jerry James Njoroge anasema siungi mkono upotovu wa wanagenzi shuleni au viwoni ile idara husika zinapaswa kutuonyesha wanavyowajibika kwa wale waporaji wa mabilioni ya pesa humo nchini. Kuna mwingine pia Job Mathai anasema ni hatia kwa wanafunzi kuchoma shule za uchunguzi zaidi unafaa kufanywa ili tujue kinachochangia. Suluhisho sio kuwapeleka kotini. <laughs> na Said Musungu anasema KTN is home. Eh? na unasema uko locked kama kawaida na pia kuna Martha uh, Achieng ambaye hakosi kipindi hiki nasema shukrani za dhati kwa kutazama tutakuwa tukiangazia mengi zaidi pamoja na jumbe ambazo mmezituma je yeah, wewe binafsi unadhani suluhu itakuwa nini kutokana na zile story ambazo zinaangaziwa visa ambavyo vinaangaziwa kila siku vya utovu wa nidhamu shuleni suluhu itakuwa nini usiende mbali This is KTN News.